。大家好，欢迎来到深夜浅读。从前我们常常说，天底下最伟大的爱是母爱，无论子女有钱没钱，健康与否，母亲都不会嫌弃，更不会抛弃。然而，现在的社会上却出现了很多自私又没责任心的母亲，有生而不养的。也有啃小的，甚至还有为了追求更好生活而抛弃子女的。52岁过大姐家的嫂子就是这样的人。婆家哥哥去世，嫂子就抛弃儿子改嫁他人。如今她这个做婶婶辛苦十多年，把侄子培养长大，并做了官，而嫂子却突然找上门要认亲。谁料侄子的做法，让在场的所有人更是傻眼了。请听来自郭大姐的自述：想不通，曾经同为妯娌的好嫂子，会在大哥去世后无情地抛弃儿子改嫁他人，并十五年没回来过，更没赡养自己的儿子。今年五十二岁的我，有两个孩子，一个我自己生养二十四年的女儿，一个则是我收养了十五年的侄子。虽然侄子一直没入我们家的户口，也没改口叫我们爹妈。但我们一家子四口人，却十多年一直很幸福的生活着。女儿懂事，没让我们操心啥，也没给我们什么惊喜。而侄子是孝顺又有出息，考了本科，如今又在县城当了官。原本这般和谐幸福的家庭，却在前不久被一个熟悉又陌生的人给打破了。五一放假那会，女儿和侄子一家都回来了。我们一大家子正打算好好聚餐的，可是就在五一当天，家里突然来了个打扮的花枝招展的女人。是女儿开的门，因为不熟悉，就问了几句：“你是谁？你找谁？”对方直呼：“你是燕儿吧？”“我是你大伯母啊，怎么不记得了？”女儿当场就愣住了。而我刚好从楼下买东西上来，遇到这样一幕。说实话。我也一下子没认出这人就是我曾经大嫂，因为在我印象中的她是一个瘦瘦的、长头发且单眼皮的，而出现在我面前的却是一个一头短波浪卷、双眼皮、涂脂抹粉的花女人。要不是她叫了我一声妹子，我还真不敢确定这个人就是我曾经那个大嫂。虽然说是旧时，但嫂子的到来却让我挺反感。又恐慌的，因为当年他改嫁后就十五年没有回来过，也没有联系过我们，对被他抛弃的儿子也没有一点关心和赡养。如今突然到访，真的让我有种不好预感。不过说到我这大嫂，想当初我们同为妯娌，还是关系蛮好的。我丈夫是三兄妹，中间的是二姑子，早早嫁人了。而我嫂子比我早来成家，我婆家八年，我嫁过来时，大哥和我丈夫已经分家了，是嫂子生下侄子后的第二年提出的分家，然后公婆出钱在村头给他们造了一栋三房两厅的小平层，而我丈夫就留守老房子和公婆一起生活。我嫁进来的时候，嫂子对我也还不错，没有那种妯娌之间纷争。也许是早分家，没同住在一起，避免了这种矛盾吧。大哥是村里的机械师傅，会修车、修电视、检修电路。在两千年的时候，还是十里八乡的悬耕机师傅。因为大哥很会挣钱，大嫂自驾过来就没怎么出去挣钱，就在家里种种菜，带带孩子，做做饭。闲来无事就去打打牌，日子过得极其潇洒。很多人都说嫂子是福禄命，周围七八个村都找不到像她那么好命的女人。虽然我丈夫也不差，九十年代的中专生，毕业也在镇上某矿场做质检员，但收入甚微，仅够一家子正常生活。而我嫁过来就没有嫂子那么自在了。我要种粮食、种菜，又要带孩子照顾公婆。农忙时节还要去帮人家收割粮食、贴补家用。我们两家有悬殊差距，但我和嫂子却还蛮合得来的。经常我忙起来的时候，没法照顾孩子
，我都会把女儿放在嫂子家，让嫂子帮忙照看，嫂子也没拒绝过，管带又管饭。平时谁家开荤，有硬菜都会叫对方过去吃。我丈夫和大哥兄弟感情好，而我和嫂子也妯娌情深。至于女儿和侄子，那更是打小就亲如兄妹。那时候，人人都羡慕我们两家的亲情，分了家还如此和谐融洽。就这样，那些年，我们一直和哥嫂走亲，不分你家我家。可在十六年前，大哥家里却出了事。大哥在帮人家翻地的生活，不小心碾压到掉落的电线，结果双腿被电残了。人还在，差点当场没了。大哥残废后，就一直在家卧床，家里失去了他这个经济收入，也开始捉襟见肘。一边孩子要读书，一边大哥要人伺候，嫂子也开始脾气越来越不好。一年后，大哥因突发其他疾病去世了。原本这算是对大嫂的一种解脱，没了大哥这个负担，他就可以好好找个工作。抚养侄子长大的那时候，我丈夫也给嫂子安排好了工作，就去他们矿场食堂打饭，每个月收入足以养活他们母子。谁知大哥走了才八个月，大嫂却跟一位货车司机好上了，并在十五年前侄子中考过后的暑假，他跑了，跟着那个货车司机去了外省，带走了不少积蓄，婆婆给他的玉镯子也带走了。但唯独却把侄子给丢下了，说他已经已经养育孩子十六年，如今还差两年就满十八岁了，就应该交回给我们男方家抚养。虽然接盘的是做爷爷奶奶的公婆，但公婆和我们一起住，侄子无疑就得让我们负担。那时候看见自己的父亲去世了，母亲又跑了，侄子也深受打击。考得很好的高中，却不想读了，就想出门打工去。我实在看不下去，把侄子教育了一顿，并跟他表示：“你妈不养你，叔叔婶婶来养你，你只管好好读书，只有读书你才能坚强的活下去。”后来，我们把侄子当亲儿子一样养育，供他读高中、读大学。毕业后没找到工作，我丈夫还把他引荐到矿场。这十多年的养育里，侄子也和我们亲如一家，嘴上叫着叔叔婶婶，实则也把我们当爹妈一样。尤其是公婆陆续走后，我们成了侄子最后的亲人，他更是对我们孝顺无比。发了第一个月的工资开始，他就留几百块零花钱，剩下全部交给我。我竭力拒绝过，但他却硬塞给了我。不过我也没拿来花，开了一张存折。把侄子每个月上交的钱一一存了起来，最后侄子结婚，这笔存款我也拿了出来，给他在城里首付了套房子。侄子很孝顺，也很有出息，在矿场工作的两年多里，还不忘考公务员。最终在六年前，二十六岁的他顺利考到了县单位，并且为人踏实本分的他，深受重用，又于去年升了副科。算是个不错的小官了，我们全家都为他感到高兴。虽然侄子有了家庭后没有继续上交工资给我，但他对我还是孝顺的，每个月会给我八百元的孝敬费，不管我缺不缺钱，他都会雷打不动的准时打到我卡里。在这十五年里，我们一家三口和侄子是不分你我的亲人一样生活。而那个改嫁的嫂子却从来没有出现过，连我这个自认为和她很好的妯娌，在她改嫁半年后，电话都被她拉黑了。而如今侄子当官了，嫂子突然出现，让我和丈夫都很慌张，想着嫂子该不会来跟我们抢侄子了吧？果不其然，容嫂子来家里坐下，喝了几杯茶后，她就又哭又道歉地说，想要认回儿子去，她想这个家了。以后也想跟着侄子生活，给他带娃烧火做饭。当时我和丈夫无话可说，毕竟按照法律和血缘，他还是侄子的亲妈，我们无法左右。但我们心中却很担心会失去侄子。这些年，我们已经把侄子当儿子一样了。然而
，侄子的做法却让我很感动。侄子见到亲妈回来，并没有多么欢喜，反而很愤怒和嫌弃。在嫂子提出要回归侄子家庭中时，侄子也一口拒绝：“我没你这样的妈。从你改嫁后，你在我心里已经死了。”我现在的亲人只有叔叔、婶婶、堂妹和我的老婆、孩子。未来我要负责的赡养的，除了叔叔、婶婶，再也没有你。所以，求你别在这丢人现眼了。我们家不欢迎你，哪里来回哪里去，别逼我赶你走。侄子的一番话虽然说得很伤人，但我内心却很暖，感觉这十五年的抚养没有白费。他是个知道感恩的好孩子。后来，嫂子被侄子赶走了。虽然这两个多月里也陆续给我们打过好多电话，但都被我们拒接了。不是我们无情，也不是要霸占他的儿子，而是我们从侄子舅舅口中得知，嫂子改嫁的男人是个烂赌鬼。她嫁过去没有生娃，如今继子继女也不孝顺她，所以嫂子是过得不幸福。看到侄子现在当官了。生活变好了，才想起认亲的。而这样贪慕虚荣又没责任心的女人，真的让人不得不狠心。好了，我们今天的故事就分享到这里，感谢你的观看。希望今天分享的内容对你有所感触。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴你，让我们一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。